Ang sabi po ng mga kaaway ni Jesus tungkol sa kanya ay anak ka ng demonyo. Yun ang ibig sabihin ng Bilsibul. Ang ibig sabihin po ng Bilsibul ay demonyo sa lahat ng demonyo. At yun ang itinawag nila sa kanya. Anak ka ng demonyo. Alam naman nating hindi totoo yun. Kasi nanggagaling lang yun sa inggit. Alam nating hindi totoo yun. Kasi nalalabuan lang sila ng isip. Doon sa mga nakakakilala kay Jesus, ang tawag nila kay Jesus ay anak ni Jose. Hindi anak ng demonyo. Si Jose na karpintero. Si Jose na taga Nazaret. Yon ang akala din nila. Yung unang tawag kay Jesus, anak ng demonyo, mali yun. Kasi tawag yun ang kaaway. Yung pangalawang pagkait din nila, anak ni Jose, parang tama. Kasi si Jose nag-alaga, si Jose nagpakain, si Jose ang nagturo, at pareho silang karpintero. Kaya akala nila anak ni Jose. Pero hindi rin ho yun ang totoo. Kasi bagamat si Jesus ay anak ni Maria, si Jesus ay hindi anak ni Jose. Kaya kapag kayo po ay tinanong, Sino ang tatay ni Jesus? Huwag ho ninyong sasabihin si San Jose. Kasi hindi si San Jose ang tatay ni Jesus. Si San Jose ay nag-alaga bilang ama, pero ang dugo at laman ni Jesus ay hindi galing sa isang lalaki. Sapagkat ang tamang taguri kay Jesus, hindi anak ng demonyo, hindi anak ni Jose na karpintero. Ang tamang taguri kay Jesus ay anak ng Ama. Anak ng Diyos. Sapagkat yun po ang sinasabi natin na siya ay pinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Conceived by the power of the Holy Spirit. Jesus was not conceived with a man. Jesus was not conceived through a father. At si San Jose, hindi siya tatay ni Jesus. Si San Jose ay kumilos, pumosisyon bilang tatay, sapagat ang tatay talaga ni Jesus ay ang Diyos Ama. Meron na ho tayong tatlong taguri kay Jesus. Anak ng demonyo, sabi ng kaaway. Anak ni Jose, sabi ng kapitbahay. Anak ng Diyos Ama, sabi ng ating pananampalataya. Mayroon pa hong pang-apat na taguri si Jesus. At yon ay maririnig natin kapag pumasok na tayo sa mahal na araw. Ano ang tawag kay Jesus? Anak ng tao. Son of Man. Pero hindi po ito pangkaraniwang taguri. Kasi yung Son of Man sa lumang tipan, lalo na kay Propeta Isaias, ang ibig sabihin po ng anak ng tao ay isang mukhang tao pero mukha ng uod dahil sa kanyang sugat. He will not look like a man. He will look like a worm. Son of Man at ang kanyang sugat, ang kanyang kamatayan ay iaalay para sa kapatawaran ng mundo, ng kasalanan ng mundo. Ibig sabihin po, ang anak ng tao ay hindi lang basta ibinibigay kahit kanino. Ang anak ng tao ay ang pangako sa lumang tipan na siyang magliligtas sa atin sa kasalanan at ang pangako ng lumang tipan na anak ng tao ay natupad sa ating Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin po, ang pinakamataas na karangalan na maaari nating ibigay kay Jesus 
ay hindi lamang yung siya ay anak ng Diyos Ama. Sapagat yung anak ng Diyos Ama ay kaluwalhatian. Sa halip na siya ay anak ng tao, na inako niya ang lahat ng ating sugat, inako niya, niyakap niya ang lahat ng parusa para sa atin, at nang dahil sa kanyang sugat, at nang dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay nalinis sa kasalanan at tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlo, apat na pangalan ni Yesus, anak ng demonyo, huwag natin gagamitin yon, kasi bintang lang yan ang kaaway. Anak ni Jose, hindi rin tama yun kasi nagkamali lang ng isip yung kanilang kapitbahay. Anak ng Diyos na sa langit, pananampalataya natin ito. At ang Diyos na sa langit, ang tunay na Ama ni Yesus, sapagkat siya'y pinaglihi lalang ng Espiritu Santo. Pero ang pinakamahalaga ay yung anak ng Diyos ay hindi na natiling nakataas. Yung anak ng Diyos ay hindi nangunyapit sa kanyang kadakilaan. Yung anak ng Diyos bumitaw sa kanyang kalwalatian. He did that name equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of men. Anak ng tao. At ang anak ng tao, ang pangako sa lumang tipan ni Propeta Isaias na siyang magliligtas sa ating lahat. Ano ang tanda ng anak ng tao? Siya ay katulad ng isang kordero na iaalay na walang imig na hindi man lalaban at tatanggapin ng buong pag- pagmamahal yung kamatayan na sana ay para sa atin. Ibig sabihin, ang tatak ng anak ng tao, siya ay masusugatan, siya ay mamamatay sa sugat dahil minamahal niya tayo. Sa pagdiriwang natin ng nobenang ito, sa paghahanda sa kapistahan ni San Jose, tandaan natin na pati si San Jose iniligtas ng anak ng tao. Pati si San Jose, lahat tayo, kaya tayo na rin ito, nakakahinga, napapatawad, may bagong pag-asa. Kasi mayroong nasugatan, mayroong namatay sa sugat, mayroong muling nabuhay, ang dahil sa ating ang dahil sa pagmamahal sa atin sa buhay po ni Santa Teresa de Jesus isang umaga siya ay nagdadasal at nagpakita sa kanya ang demonyo na nag-anyong Panginoong Jesucristo nakipag-usap ang madre at sumagot ang demonyo na nagpapanggap na Jesus kamukha ni Jesus sa buhok, sa tanghad, sa mukha, sa kanyang damit, mukhang mukhang Panginoon talaga. Pero pagkatapos lang ng ilang minuto, sabi ni Santa Teresa, Hindi ikaw si Jesus, niloloko mo ko. Sabi ng demonyo, Oo nga, hindi ako. Pero paano mo nalaman? Sabi ni Santa Teresa, My Lord has wounds. You have no wounds. You are not my Lord. Ang Panginoon ko ay may sugat. Wala kang sugat. Hindi ikaw ang aking Panginoon. Kung ang Panginoon ay may sugat at sa sugat naligtas tayo, ang tanong ko naman ngayon ay may sugat ka ba? para patunayan mong katoliko ka talaga. Ang sugat ay bahagi ng pagiging kristyano sapagkat ang sugat ay bahagi ng nagmamahal. All lovers get wounded because love is painful and the greatest love is to lay down your life for your friends.
Hindi siya anak ng demonyo. Hindi rin siya anak ni Jose. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay anak ng tao. Sugatan para sa iyo. May sugat ka ba para sa kanya?